ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకు జాబ్స్ వచ్చిన మిత్రులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళకి పోస్టింగ్ ఏ విధంగా ఇస్తారు అంటే మన కౌన్సిలింగ్ ప్రకారంగా జరుగుతుంది అంటే దానికి ఆల్రెడీ సిఎన్డిఎస్సి వారు వారు ఈ యొక్క ప్రొసీడింగ్ ఇచ్చేటప్పుడే మామూలుగా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు ఈ గైడ్ లైన్స్ వరకు మనకు నరసింహారెడ్డి ఐఏఎస్ గారు ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ హైదరాబాద్ మన కౌన్సిలింగ్ అంటే మొన్నటి ఇది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కు అన్నిటికి సంబంధించిన ఇండనే ఇచ్చారు సో మిత్రులు అడుగుతున్నారు సార్ ఏ రకంగా జరుగుతుంది అంటే ద డివో షెల్ డిస్ప్లే ద లిస్ట్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ ఫర్ ఈచ్ పోస్ట్ కేటగిరీ సబ్జెక్ట్ వైజ్ అండ్ మీడియం వైజ్ స్ట్రిక్ట్లీ ఐస్ పర్ స్కూల్ నీడ్స్ అంటే పాఠశాల అవసరాలను బట్టి మామూలుగా వేకెన్సీస్ లిస్ట్ను డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఎడ్యూటీ పోస్టులు ఆ జిల్లాలో కూడా ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది చే చేస్తారు అదేవిధంగా స్కూల్ అసిస్టెంట్ కేటగిరీ కానీ లేదా పండిట్స్ కేటగిరీ కానీ వేకెన్సీస్ క్లియర్గా మామూలుగా డిస్ప్లే చేయాలని చెప్తున్నారు ఆల్ వేకెన్సీస్ ఇన్ గర్ల్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ షెల్ బి అన్మార్క్డ్ ప్రిఫరెన్స్ టు బి సెలెక్టెడ్ విమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఓన్లీ సో అలా ఆడపిల్లల పాఠశాల లోపల ఆడపిల్లలకు మాత్రమే పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి అండ్ షెల్ నాట్ బి పిల్లడ్ ఆఫ్ విత్ ద మెన్ ఇఫ్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఒకవేళ ఆడపిల్లలు ఉండగా మగ పిల్లలకి ఏదో అంటే ఒకవేళ ర్యాంక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాపర్ ఉంటారు మెన్ టాపర్ అవుతారు కింద కూడా విమెన్ ఉంటారు కానీ టాప్ ర్యాంక్ ఉందని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఇయ్యరు ఎవరైతే విమెన్ ఉంటారో విమెన్ టాప్ ర్యాంక్ అయ్యారు ఎవరైతే వాళ్ళకు మాత్రమే కోరుకుంటే ఆ విమెన్కి మాత్రమే ఇయ్యాలి ఇది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా మెరిటికమ్ రోస్టర్ షెల్ బి ఫాలోడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఎంపిక చేసేటప్పుడు రోస్టర్ ప్రకారమే మెరిట్ మరియు రోస్టర్ ప్రకారంగా ఎంపిక చేయాలి వన్స్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రోస్టర్ పాయింట్స్ ద క్యాండిడేట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ షెల్ బి రీఅరేంజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెరిట్ అప్టైన్డ్ ఇన్ ద డిఎస్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ షెల్ బి పబ్లిష్డ్ సో సెలెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ డిఎస్లో ర్యాంక్ ప్రకారంగా మామూలుగా మళ్ళీ లిస్ట్ తయారు చేసుకోమంటున్నాడు మళ్ళీ ఒకసారి ఇది కేర్ఫుల్ చూద్దాం మెరిట్ కమ్ రోస్టర్ షెల్ బి ఫాలోడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఎంపిక చేసేటప్పుడు మాత్రమే మెరిట్ కమ్ రోస్టర్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వన్స్ ద క్యాండిడేట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రోస్టర్ పాయింట్ ద క్యాండిడేట్ సెలెక్షన్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ షెల్ బి రీఅరేంజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెరిట్ అప్టైన్ ద డిఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ షెల్ బి పబ్లిష్డ్ సో మళ్ళా ఏం చేస్తారంటే మెరిట్ కమ్ రోస్టర్ ప్రకారంగా సెలెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పోస్టింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫర్ ద అపాయింట్మెంట్ దానికి ఏమంటున్నాడు క్యాండిడేట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ షెల్ బి రీఅరేంజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెరిట్ అప్టైన్డ్ ఇన్ ద డిఎస్సి డిఎస్లో మెరిట్ పొందిన ప్రకారం మళ్ళీ లిస్ట్ తయారు చేసుకోమంటున్నాడు ద క్యాండిడేట్ షెల్ బి కాల్డ్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ మళ్ళీ మనకి ఏమైనా ఇస్తున్నారంటే కౌన్సిలింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే మనకు ఏ ప్లేస్ కావాలి ఏందని కోరుకునేటప్పుడు డిఎస్సిలో పొందిన మెరిట్ ప్రకారం అంటే టాపర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎట్లా వస్తుందో దాని ప్రకారమే మనకి ఏంటంటే మామూలుగా ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఆర్డర్స్ ఇస్తారు అన్నట్టు దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది ద క్యాండిడేట్ షెల్ బి కాల్డ్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ మళ్ళీ ఏంటంటే కొందరు క్లారిఫికేషన్ డౌట్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి చెప్పడం జరుగుతుంది సో దయచేసి ఈ దీన్ని ఒకసారి దృష్టిలో పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుద్దాం థర్డ్ పాయింట్ అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ అని మెరిట్ కమ్ రోస్టర్ షెల్ బి ఫాలో ఇట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ సెలెక్షన్ అప్పుడు మెరిట్ కమ్ రోస్టర్ ఫాలో అవుతారు వన్స్ ద క్యాండిడేట్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెరిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద రోస్టర్ పాయింట్స్ ద క్యాండిడేట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ షెల్ బి రీఅరేంజ్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ద మెరిట్ అప్టైన్ ఇన్ ద డిఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ డిఎస్సిలో పొందిన మెరిట్ ఆధారంగానే మళ్ళీ రీఅరేంజ్ చేసుకోమని అంటున్నాడు అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ డిస్టిక్ షెల్ బి పబ్లిష్డ్ ఆ విధంగా తయారు చేసిన లిస్ట్ను ఏదైతే ఉంటుందో పబ్లిష్ చేయమని అంటున్నారు పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ద క్యాండిడేట్ షెల్ బి కాల్డ్ ఫర్ కౌన్సిలింగ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ సో ఆ ఆర్డర్ ప్రకారమే మెరిట్ ప్రకారమే కౌన్సిలింగ్ పిలుస్తారన్నట్టు ఈ యొక్క దీనిలో ఉంది సో దయచేసి ఈ అంశాన్ని తెలియజేయడం కోసమే మీకు వీడియో చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ అవర్ ఛానల్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కాల్ చేసు డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ సిక్స్ త్యాంక్ యూ అండి థ్యా